ఈరోజు మన టాపిక్ లవ్ యువర్ సెల్ఫ్ అంటే ఇప్పుడు మనం చాలా సెల్ఫ్ హెల్ప్ బుక్స్ కానీ వీడియోస్ కానీ చూస్తూ మనము నార్మల్గా కొన్ని వర్డ్స్ యూస్ చేస్తున్నాం ఎక్కువగా పాజిటివ్గా ఉండడం యోగా మెడిటేషన్ లవ్ యువర్ సెల్ఫ్ ఇవన్నీ ఇవన్నీ చాలా మంచి మాటలే కానీ దీని యొక్క మీనింగ్ మనం పూర్తిగా తెలుసుకొని వీలైనంత వరకు అర్థం చేసుకొని దాన్ని ఫాలో అయితే చాలా బాగుంటుందని ఈరోజు ఈ టాపిక్ తీసుకున్నాను ఎందుకంటే ఇవన్నీ కూడా మనిషి యొక్క మానసికమైన ఎదుగుదల మీద కానీ వాళ్ళ యొక్క ఆలోచన విధానం మీద చాలా ఇంపాక్ట్ ఉంటుంది అందుకనే అర్థం చేసుకొని దాన్ని మనం ఫాలో అయినప్పుడు చాలా ముందుకు వెళ్ళగలుగుతాము ప్రశాంతంగా ఉండగలుగుతాము దాని యొక్క బెనిఫిట్ మనం టోటల్గా మనకు ఉపయోగపడుతుంది కాబట్టి లవ్ యువర్ సెల్ఫ్ అనేది అన్ని ఇంటిని కలగలిపిన మాట అనమాట లవ్ యువర్ సెల్ఫ్ అనగానే మన బాడీ మైండ్ సైకలాజికల్ హెల్త్ ఫిజికల్ హెల్త్ సోషల్ హెల్త్ ఇవన్నీ కలిస్తేనే కదా మనము దీ ఇందులో ప్రతి ఒక్క డిపార్ట్మెంట్ అంటే ఎడ్యుకేషన్ హెల్త్ ఫుడ్ ఎక్సర్సైజ్ మరీ ముఖ్యంగా మన ఆలోచన విధానం అంటే మానసికమైన ఆరోగ్యం శారీరకమైన ఆరోగ్యమే కాకుండా మానసికమైన ఆరోగ్యం కూడా ఇందులో ఇంక్లూడ్ అయి ఉంటుంది కాబట్టి ఇది చాలా పెద్ద మాట చాలా వాల్యుబుల్ మాట యూస్ఫుల్ మాట అంటే ఇప్పుడు సొసైటీలో జరుగుతున్నవి ఎన్నో డిస్టర్బెన్సెస్కు కారణం ఏంటి అంటే ఒక విధంగా అండర్లైన్ తీసుకున్నామంటే వాళ్లకు వాళ్ళ యొక్క వాల్యూ తెలియట్లేదు వాళ్ళు వాళ్ళను ఇష్టపడట్లేదు ఆ లవ్ యువర్ సెల్ఫ్ అన్న దానికి మీనింగ్ తెలియట్లేదు అని మనం అనుకోవచ్చు ఎందుకు అంటే ఒక మనిషికి మనం చెడ్డ చేస్తున్నాము లేకపోతే సొసైటీలో ఒక పొరపాటు మనం చేస్తున్నాము ఫ్యామిలీలో ఒక పొరపాటు చేస్తున్నాము మనకు మనం ఏదో హామ్ చేసుకుంటున్నాము అంటే ఏం కారణము మన మీద మనకు ఆ రెస్పెక్ట్ మన యొక్క ఒరిజినల్ బర్త్ మన వాల్యూ మనము గుర్తించలేదు ఒకరికి మనం ఏదైనా చెడ్డ చేస్తున్నాము అంటే ఫస్ట్ ఆ చెడ్డ ఆలోచన అన్నది ఎక్కడి నుండి వస్తుంది యాక్షన్ రావాలి అంటే ముందు మన బ్రెయిన్లో ఆ ఆలోచన రావాలి అంటే మనలో ఒక చెడ్డ ఆలోచన వచ్చింది అంటే దట్ ఈస్ వెరీ నెగిటివ్ ఇంపాక్ట్ కదా అంటే ఇవన్నీ మనం అనుకోవట్లే ఇప్పుడు నేను హ్యాపీగా ఉండాలంటే వాళ్ళను నాకు ఈ లాభం కావాలి ఎవరు ఏమైపోయినా పర్వాలేదు అనుకోవడము సెల్ఫ్ లవ్ కానీ కాదు అది ఒక్క క్షణము మనకు మన ఈగో సాటిస్ఫాక్షన్ అనిపించినా కూడా అది జీవితం అంతా సోషలీ మెంటలీ ఫ్యామిలీ పరంగా మనల్ని ఎంతో అధోగతి పాలు చేస్తుంది మనం కూడా గిల్ట్లోకి వెళ్తాం ఇన్ఫీరియారిటీ కాంప్లెక్స్లోకి వెళ్తాం మనం మన అంతరాత్మ ఎప్పుడు మనల్ని పోప్ చేస్తూ ఉంటుంది బయట వాళ్ళకి తెలియకపోవచ్చు అది మనం చేసామని కానీ మనల్ని మనమే ప్రశ్నించుకుంటూ మన ముందు మనమే సిగ్గుపడుతూ ఉండాల్సిన పరిస్థితి మనకు కలుగు చేస్తుంది ఇది ఎవ్వరు తప్పించుకోలేని విషయం కాబట్టి ఆ సెల్ఫ్లో ఉన్న వాళ్ళు ఇటువంటి వాటి జోలికి వెళ్ళరన్నది ముందు మనం అర్థం చేసుకోవాలి దాంతో పాటు అందరూ ఇప్పుడు ఏమనుకుంటున్నారంటే ఏమైనా పర్లేదు పేరెంట్స్ ఏమైనా పర్లేదు సొసైటీ ఏమైనా పర్లేదు ఎవ్వరు ఏమైనా పర్లేదు నేను అనుకున్నది చేయడమే సెల్ఫ్ లవ్ అని అనుకుంటున్నారు నాకు ఇప్పుడు స్మోక్ చేయాలండి నేను చేస్తే అది సెల్ఫ్ లవ్ నాకు అమెరికాకు వెళ్ళి సెటిల్ అవ్వాలి అనిపించింది అదే సెల్ఫ్ లవ్ అంటే ఇంట్లో వాళ్ళు మన కోసం కష్టపడిన వాళ్ళు ఎవ్వరు ఏమైనా పర్లేదు మనం అనుకున్నది చేయాలి కాదు ఇప్పుడు కొన్ని కొన్ని పనులు చేయడము తప్పు కాదు ఇప్పుడు మీరు అప్రాడికి వెళ్ళి సెటిల్ అవ్వాలి అని అనుకోవడం తప్పు కాకపోవచ్చు కానీ అది మీ ఫ్యామిలీతో డిస్కస్ చేసి వీళ్లకు కన్వీనియంట్గా మీకు కన్వీనియంట్గా సొసైటీకి యూస్ఫుల్గా ఉండేటట్టుగా పాజిటివ్గా అట్మాస్ఫియర్ను సెట్ చేసుకొని వెళ్ళాలి అంతేగాని నువ్వేమైనా అయిపో నువ్వెందుకు ఎక్స్పెక్ట్ చేస్తావు ఎక్స్పెక్ట్ చేయకూడదు తల్లిదండ్రులు పిల్లల్ని ఎక్స్పెక్ట్ చేయకూడదు పిల్లల తల్లిదండ్రులను ఎక్స్ప్లాయిట్ చేయొచ్చు ఇలాగ సెల్ఫ్ డెఫినేషన్స్ ఇచ్చుకొని మన ఇష్ట ప్రకారం పోయి ఒకరు మాత్రమే బాగుండాలని అనుకొని కొన్ని ఇయర్స్ మాత్రమే ఆ మైకంలో ఉండ మంచిగా ఉండగలుగుతాం కానీ లాంగ్ టర్మ్లో 
అవన్నీ కూడా అందరినీ దెబ్బతీసే విషయాలను తెలుసుకోకపోవడము సెల్ఫ్ లవ్ కానే కాదు వీటన్నిటినీ తెలుసుకొని ఎదుటి మనిషిని సంతోషపెడుతూ మనము సంతోషంగా ఉంటూ సొసైటీకి ఉపయోగపడుతూ స్పిరిచువలీ ఫైనాన్షియలీ సోషలీ రిలేషన్షిప్ అన్నింటినీ బ్యాలెన్స్ చేసుకొని మనం అందరికీ హెల్ప్ఫుల్గా ఉండడమే సెల్ఫ్ హెల్ప్ మన వలన ఒకరు హ్యాపీగా ఉన్నారంటే అది మనకి ఇచ్చే ఆనందము అసలు అది ఎక్స్పీరియన్స్ అయితే కానీ తెలియదు వీటన్నింటినీ పాజిటివిటీని ఎక్స్పీరియన్స్ అవ్వడమే సెల్ఫ్ లవ్ అన్నది ముందు మనం తెలుసుకోవాలి దాంతోపాటు ఫిజికల్గా మనము నాకు ఇప్పుడు రోజు పిజ్జాలు తినాలనిపిస్తుంది రోజు ఇంకొకటి తినాలనిపిస్తుంది అది నాకు ఇష్టమైంది చేయడము సెల్ఫ్ లవ్ కాదు బాడీకి ఏది హెల్దీ ఫుడ్ మన బ్రెయిన్ ఏది చెప్తే అది చేయకూడదు మనకు అంటే వాటిని అస్సలు తినొద్దు అని కూడా కాదు అన్నింటి దగ్గర ఒక బ్యాలెన్స్డ్గా ఉండాలి మన ఫిజికల్ హెల్త్ చూసుకోవాలి మన సైకలాజికల్ హెల్త్ చూసుకోవాలి మంచి బుక్స్ చదవాలి ఎక్సర్సైజ్ చేయాలి వేలకు నిద్రపోవాలి మంచి ఆలోచనలు మంచి హెల్దీ ఫుడ్ తోటి మన బాడీ మైండ్ని ఎప్పుడు ప్లజెంట్గా పెట్టుకోవాలి పీస్ఫుల్గా పెట్టుకోవాలి మనం ఎక్కడ అడుగు పెట్టే అక్కడ పాజిటివిటీ వైబ్రేట్ అవ్వాలి ఈ విధంగా మనల్ని మనము తయారు చేసుకోవడమే సెల్ఫ్ లవ్ మంచి బుక్స్ చదవాలి ఎందుకంటే మనిషి అనగానే ఏదో ఒక్క పని పర్ఫెక్ట్గా చేసేస్తే నేను చాలా పర్ఫెక్ట్గా ఉన్నాను నేను లైఫ్లో సెటిల్ అయిపోయాను నాకు చాలా మంచి జీతం వస్తుంది నేను సక్సెస్ అని అనుకొని నేను ప్రజెంట్గా ఉన్నాను నేను అచీవ్ చేశాను అని అనుకోవడం కానీ కాదు అన్ని విధాల మనము తృప్తిగా ఉన్నామా మన వలన వేరే వాళ్ళు అట్లీస్ట్ మనల్ని నమ్మిన వాళ్ళు మన ఫ్యామిలీ మన పేరెంట్స్ వీళ్ళందరినీ మనం తృప్తిగా ఉంచగలుగుతున్నామా తృప్తిగా అంటే మరీ కొంతమ్మ కోరికలు కోరేస్తే అన్ని చేసేయమని కాదు వాళ్ళు బ్యాలెన్స్డ్గా మీరు బ్యాలెన్స్డ్గా ఫ్యామిలీని ఒక రిలేషన్షిప్ బాండేజ్ తోటి రెస్పెక్ట్ఫుల్గా ముందుకు వెళ్తున్నారా అలా వెళ్తూ ఎవ్రీడే మీ నాలెడ్జ్ని మీ స్పిరిచువాలిటీని మీ పాజిటివిటీని అప్గ్రేడ్ చేసుకుంటూ ఇంప్రూవ్ చేసుకుంటూ ఉండడమే సెల్ఫ్ లవ్ ఒక ఆలోచన మనలో కలిగింది అంటే ఇది మంచిదా కాదా ఓకే ఇది మంచిది కాదు నాకు మంచిది కాదు నా ఫ్యామిలీకి మంచిది కాదు అన్నప్పుడు దాన్ని ఇమ్మీడియట్గా కట్ చేసి దాన్ని ఒక పాజిటివ్ థాట్ తోటి రీప్లేస్ చేయాలి అలాగే మన హ్యాబిట్స్ కూడా ఇది ఓకే స్మోకింగే అనుకుంటాం చాలా చిన్నది అని అందరు అనుకుంటారు దానివల్ల ఎంత డ్యామేజ్ ఉందో ఎందరో చెప్తున్నారు కానీ ఓవర్కమ్ అవ్వలేకపోతున్నాం ఎందుకు ఓవర్కమ్ అవ్వలేకపోతున్నాము ఇటువంటి అడిక్షన్స్ నన్ను డిలీట్ చేసుకుంటూ మనం ఎంత పాజిటివ్గా వెళ్తున్నాం మనము మన టైమ్ను ఏ విధంగా స్పెండ్ చేస్తున్నాం మనము లీజర్గా ఉన్నప్పుడు అసలు మన మైండ్లోకి ఎటువంటి ఆలోచనలు వస్తున్నాయి ఇవన్నీ ఎప్పుడు సెల్ఫ్ చెక్ చేసుకుంటూ పాజిటివ్గా ఉండాలి ఏదైనా ప్రాబ్లం వచ్చిందనుకోండి ఇమీడియట్గా ఇంకా దీన్ని నేను ఓవర్కమ్ అవ్వలేనేమో నాకు అవమానమేమో ఎన్నెన్నో డిఫరెంట్ డిఫరెంట్ ప్రాబ్లమ్స్ ఉంటాయి కదా వాటన్నింటికి మనం డీలా పడిపోయేది సెల్ఫ్ లవ్ కాదు అన్నింటికంటే ఇంపార్టెంట్ లైఫ్ లైఫ్ ఉంటేనే నేను లైఫ్ అనగానే మన శరీరము మన మనసు వీటిని ఎల్ల చాలా క్లియర్గా చేసుకోవాలి లైఫ్ను అలాగే క్యాజువల్గా అంత రిలాక్స్డ్గా ఉంటూ బిల్డ్ చేసుకుంటూ ఉండాలి అదే సెల్ఫ్ లవ్ అంతేగాని రిస్ట్రిక్టెడ్గా ఇలా ఉంటేనే లేకపోతే నేను ఎలా ఉన్నా పర్లేదు ఎవరితో నాకు అవసరం లేదు నేను హ్యాపీగా ఉంటున్నాను నేను బ్యాడ్ హ్యాబిట్స్ తోటి హ్యాపీగా ఉంటున్నాను బ్యాడ్ ఫుడ్ తోటి హ్యాపీగా ఉంటున్నాను బ్యాడ్ రిలేషన్షిప్స్ తోటి హ్యాపీగా ఉంటున్నాను ఇది కాదు సెల్ఫ్ లవ్ అందరి అందరూ బాగుండాలి వాళ్ళతో పాటు నేను బాగుండాలి నేను బాగుంటూ అందరికీ పాజిటివిటీ స్ప్రెడ్ చేయాలి నా లైఫ్లో అసలు నేను ఎందుకు ఇవన్నీ నేర్చుకొని ఇంకా ఇంకా ఎంత ఎత్తుక ఎదగగలము ఫైనాన్షియల్గా మాత్రమే కాదు అన్ని విధాలుగా 
మనము ఎంత పాజిటివ్గా ఉండి మనతో మాట్లాడిన ప్రతి వారికి మనం వెళ్ళిన ప్రతి చోట ఎంత పాజిటివిటీ స్ప్రెడ్ చేయగలము ఇవన్నీ అప్డేట్ చేసుకుంటూ ఉండడమే సెల్ఫ్ లో కాబట్టి ప్రతి నిమిషం యూటిలైజ్ చేసుకుంటూ పోతే ఒక్క లెవెల్ వచ్చేసరికి ఆటోమేటిక్ గా అది మీకు అలవాటు అయిపోతుంది అలవాటు అయితే మీరు చాలా పాజిటివ్ గా ఉంటారు అందరికీ చెప్పగలుగుతారు మీ లైఫే ఒక ఎగ్జాంపుల్ గా ఉంటుంది ఈ వరల్డ్ లో నేర్చుకోవడానికి మంచి విషయాలు చాలా ఉన్నాయండి చేయడానికి బ్యాడ్ హ్యాబిట్స్ చెడ్డ విషయాలు కొన్ని ఉన్నాయి కానీ అది ఒక్కటి ఒక కుండ పాల్లో ఒక ఉప్పురాయి పడితే ఎలా అవుతుందో ఆ విధంగా మన జీవితాన్ని మన టైంను మన ప్రశాంతతను దెబ్బతీస్తుంది కాబట్టి చాలా సింపుల్గా మంచి విషయాలు నేర్చుకుంటూ పోతే లైఫ్ చాలా ఈజీ అవుతుంది కాబట్టి సెల్ఫ్ లవ్ అన్నది మీనింగ్ తోటి మీరు అలవాటు చేసుకొని హ్యాపీగా ఉండాలని మీ ద్వారా ఇంకా చాలామంది హ్యాపీగా ఉండాలి మీ మిమ్మల్ని చూసి చాలామంది నేర్చుకోవాలి అని కోరుకుంటూ నమస్కారం అండి